Stad, ini yeah. nampaknya pertanyaan yang umum tapi perlu penjelasan ulang, Stad, karena yeah. banyak yang belum paham tentang hukum uh, simpan saldo di OVO, simpan saldo di Gojek. Apakah haram karena simpan saldo deposit seperti itu? Ada yang bilang itu kan bukan menyimpan gitu. Makanya ada sebagian ustad-ustad yang membolehkan uh, hadiah itu karena hukumnya bukan pinjam meminjam faktanya begitu. Kenapa ada perbedaan dan bagaimana ini Ustaz? Ya, jadi begini, uang yang ditransfer oleh customer kepada virtual account namanya, ya. misalnya di Shopee, Shopee Pay atau di OVO atau di GoPay. Uang yang ditransfer itu statusnya itu sama persis dengan uang yang kita tabung di bank. Tidak ada bedanya. Bedanya itu ya bank itu punya institusi regulasi yang sendiri ya. Beda dengan akun virtual atau dompet virtual di Shopee Pay atau Gopay atau OVO ya. Tapi secara syariah itu sama persis. Nah apa apa status uang? yang kita tabung. Memang istilah yang dipakai itu tabungan. Hmm. Kalau kita ke ATM kan Anda pakai bahasa Indonesia atau Inggris kan gitu dulu. Yeah. Setelah kita pakai Indonesia kan nanti tawaran macam-macam misalnya tarik tunai. Iya. Yeah. Tarik tunai itu kan nanti ada pilihan apakah dari giro atau dari tabungan. Hmm. Nah, jadi istilah teknis yang dipakai itu tabungan. Uang kita di bank itu namanya tabungan. Atau bahasa Inggrisnya saving. Dalam bahasa Arab disebut dengan wadi'ah. Hmm. Tetapi yang menjadi uh, penting untuk kita itu adalah bukan peristilahan, peristilahan yang dipakai, tapi hakikatnya di dalam syariah Islam. Hmm. Para ulama itu mengatakan bahwa uang yang kita tabung di bank itu sebenarnya statusnya adalah pinjaman atau al-kordu, al-kord pinjaman. Kenapa kok disebut pinjaman? Karena memang sesuai dengan definisi dari pinjaman. Jadi itu buku uang yang ada di bank itu tidak bisa disebut titipan dalam istilah Arabnya itu wadiah. Itu bukan titipan tetapi al-kordu, pinjaman. Nah sedikit saya ingin menjelaskan perbedaan titipan, wadiah ya, dengan pinjaman. Yang namanya titipan itu begini, kalau kita menitipkan suatu barang ya ke seseorang, misalnya kalau yang laki-laki mungkin teman-teman kalau sholat Jumat kan menitipkan sesuatu ya di masjid itu, ya, sepatu, itulah yang namanya titipan. Ya. Titipan itu berarti ketika kita berikan kepada orang yang menjaga sandal kita misalnya itu tidak dia pakai. Yang namanya titipan itu memang karakternya itu dijaga. Kalau itu dipakai oleh orang yang kita titipkan kepada dia, itu statusnya itu berubah itu. Kalau itu barang, itu nanti statusnya menjadi ariyah atau iaroh. Kalau misalnya kita titip sandal, mestinya ditaruh di locker, kunci cekrek, ternyata dipakai-pakai sama dia. Itu akadnya berubah, bukan bukan wadiah, tapi berubah menjadi ariyah atau pinjam pakai. Nah, kalau yang kita titipkan itu uang, misalnya kita ke... ke masjid misalnya yang kita titipkan bukan sandal misalnya ya yang kita titipkan misalnya uang kalau itu namanya wadiah itu dia harus menyediakan loker lalu uang kita itu dimasukkan di sana cekrek kalau ternyata uang itu dimasukkan di saku dia lalu dia gunakan untuk jajan tapi dia menjamin pokoknya nanti yeah. ketika diminta yeah. uangnya kembali Mm-mm. itu berubah statusnya bukan titipan tetapi berubah menjadi kord atau pinjaman Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi uang yang kita letakkan di bank itu, itu tidak mungkin kita berikan sifat atau apa namanya penilaian syariah itu sebagai titipan itu tidak mungkin. Itu adalah kord atau pinjaman. Kecuali kalau uang yang kita letakkan di bank itu itu dimasukkan ke dalam safe deposit box ke kotak penyimpanan. Nah, itu betul-betul wadiah secara fikih. Tapi kalau uang itu tidak dimasukkan dalam safe deposit box, kotak penyimpanan itu, tapi kita setor tunai biasa, maka uang kita itu statusnya titipan atau wadiah menurut istilah fikir, tetapi kord atau pinjaman. Nah, seperti itu juga status uang yang ditransfer mm-hmm. oleh kita kepada 
akun-akun virtual tadi account ya virtual account di mm-hmm. Shopee kah atau GoPay kah atau OVO kah itu statusnya itu adalah kort atau pinjaman walaupun istilah yang digunakan itu adalah deposit mm-hmm. mereka nggak menggunakan istilah pinjaman itu enggak karena mereka tidak tidak menggunakan istilah syariah memang tapi menggunakan istilah teknis mm. nah jadi itu artinya itu adalah kort pinjaman sama persis ya uang yang ditransfer oleh kita di uh, akun-akun virtual itu sama persis dengan posisi uang kita yang ada di di bank nah sekarang ketika kita tahu bahwa uang kita yang kita kita sebut dengan istilah deposit di GoPay atau di OVO atau di ShopeePay itu adalah pinjaman atau kort dari pinjaman dari kita kepada dia maka ketika kita itu mendapat manfaat dari adanya kort yang berupa tambahan misalnya atau uh, diskon atau cashback itu statusnya menjadi riba hmm. ya sesuai dengan hadis nabi kullu kordin jarom manfaatan fahuwa riba setiap-tiap pinjaman yang kamu berikan pada orang lain kemudian dari pinjaman itu menghasilkan manfaat apapun itu maka manfaat itu adalah riba misalnya kalau kita nabung di bank manfaat itu dari pinjaman itu bisa berupa bunga bisa berupa hadiah ya bisa berupa fasilitas mungkin di piknikan kemana ke Hongkong atau kemana gitu itu termasuk riba nggak boleh tetapi kalau pemanfaatan pinjaman itu adalah digunakan sebagai alat pembayaran itu boleh nggak ada masalah jadi kita gunakan saldo atau istilah kita saldo atau deposit kita itu untuk membayar ini untuk membayar itu itu boleh yang tidak boleh itu manfaat langsung tanpa ada transaksi hmm. itu yang haram gitu. hmm. jadi kalau sekedar kita itu deposit itu boleh ya tapi yang tidak boleh itu ketika kita mendapat manfaat dari deposit itu tapi manfaat yang bukan penggunaan uh, deposit itu sebagai pembayaran hmm. ya tapi Ustaz kan uh, menurut uh, Ustadz-Ustadz yang lain katanya bahwa memang kan faktanya GoPay kan nggak pernah minjem sama kita maka mereka bilang ini bukan pinjam gitu kalau pinjam itu kan akadnya bahwa saya meminjam uang Anda sini uang Anda saya pinjam kan faktanya tidak ada pinjaman di sana katanya jadi ini lebih tepat deposit Jadi kalau yang namanya pinjaman ya dalam ya. dalam definisi syariah Islam itu beda dengan mungkin pengertian pinjaman yang uh, dipahami oleh GoPay mm-hmm. ataupun yang lain. Nah, pinjaman yang dimaksudkan dalam penjelasan saya itu adalah istilah fikihnya itu namanya kord al kordu ya. ya, al kord ya. al itu definisinya adalah matu'tihi ghoiroka min malin ala an yaruddha mislahu ilaika jadi yang disebut dengan kort atau pinjaman itu adalah harta yang anda berikan kepada orang lain dan dia itu berkewajiban mengembalikannya kepada anda dengan harta yang semisal itu yang disebut dengan pinjaman nah Ketika uang kita itu kita transfer kepada uh, GoPay, mm-hmm. itu sifat itu ada. ya, Sifat itu ada. Kenapa? Karena kalau kita tarik kembali itu faktanya bisa. Kita tarik kembali itu bisa. ya, Walaupun mungkin tidak langsung ya. Tapi ketika kita tarik kembali itu bisa. Ya itu berarti kan karakter dari pinjaman. Tetapi memang begini, pinjaman itu secara syariah, ketika kita itu memberikan pinjaman kepada seseorang, itu boleh hukumnya kita menggunakan pinjaman itu sebagai alat pembayaran. Mm-mm. Baik alat pembayaran itu ketika kita berakad dengan orang itu atau berakad dengan orang lain. Mm-mm. Ya, Misalnya, saya punya tetangga warung. Saya mm. misalnya meminjamkan uang ke dia 1 juta. Yeah. Itu tetangga saya, dia warung nih. Saya pinjamkan uang ke dia 1 juta. Terus suatu saat saya belanja ke dia. Belanja habis 100.000 gula macam-macam 100.000. Terus dia bilang, "Pak, ini ini belanjanya habis 100.000." Terus saya bilang gini, "Pembayarannya saya nggak punya uang cash, Pak. Pembayarannya itu dari pinjaman saya yang di Bapak itu dipotong aja 100, Pak." Mm-mm. Jadi utang yang saya berikan ke Bapak itu di debit istilahnya dari 1 juta kurangi 
ratus jadi tinggal 900 secara syariah itu boleh apa tidak itu boleh dalam kitab Ib, e, khasiyah Ibnu Abidin itu membolehkan piutang kita yang hmm. sedang ada di orang lain hmm. itu boleh kita gunakan untuk bertransaksi dengan dia hmm. ya, itu berarti uang kita yang ada di dia piutang itu itu tinggal di debit saja untuk pembayaran ketika kita berjual beli dengan dia hmm. nah Bagaimana kalau statusnya itu kemudian kita gunakan untuk alat pembayaran kepada orang lain? Nah itu kalau secara syariah itu disebut dengan hawalah, ya hawalah itu artinya pengalihan utang. piutang yang itu eh, maaf pengalihan utang yang itu eh, apa namanya menjadi hak kita itu kita gunakan untuk membayar untuk melakukan pembayaran kepada pihak-pihak lain eh, secara utang, ya. Nah, jadi pengalihan utang itu namanya hawalah. Jadi kalau misalnya kita itu punya uang, misalnya saya contohkan misalnya punya uang rekening di bank ya. Hmm. Nah, uang rekening di bank itu ketika misalnya kita gunakan untuk membeli suatu barang, misalnya di sebuah toko buku, katakanlah toko buku Gramedia. Di toko buku Gramedia itu kita mestinya membayar secara tunai kan, tapi hmm. kita nggak punya uang tunai itu. Kita lakukan pembayaran secara apa namanya tidak tunai yaitu menggunakan kartu debit atau kartu ATM ya kita punya uangnya di sebuah bank gitu ya maka itu secara syariah itu boleh melakukan pembayaran seperti itu jadi memanfaatkan pinjaman kita yang pinjaman kita itu ada di bank sebagai alat pembayaran itu artinya ada pengalihan utang dari uh, apa namanya utang utang yang uh, yang ada di bank tadi saya pindahkan ya kepada um, sebagai alat pembayaran ke toko Gramedia. Nah, itu namanya uh, apa namanya hawalah itu boleh. Nah, sekarang bayangkan uang yang saya letakkan itu bukan di bank tapi di virtual account tadi seperti di GoPay atau di Shopee ya dan lain-lain. Itu persis posisinya. Jadi kalau kita gunakan sebagai alat pembayaran untuk pihak lain misalnya dengan menggunakan Shopee itu misalnya saya membeli makanan di KFC misalnya itu sama persis kita itu melakukan istilahnya pemindah bukuan hmm. ya kita melakukan perintah untuk melakukan pengalihan uang saya yang ada di Shopee itu kepada KFC hmm. itu namanya hawalah secara syariah itu boleh hmm. gitu yang tidak boleh itu adalah ketika uang kita yang ada di virtual account itu hmm. di GoPay atau apa itu menghasilkan manfaat buat kita gitu loh hmm. tapi manfaatnya itu bukan manfaat digunakan sebagai alat pembayaran tapi manfaat yang sifatnya itu kita tidak melakukan apa-apa dikasih gitu kayak hadiah atau hmm. kalau di rekening di bank kan bunga kita nggak melakukan apa-apa dikasih hmm. nah itu yang namanya riba hmm. jadi ini pembahasan yang apa namanya memerlukan eh, banyak pembahasan hal-hal lain ya mungkin nanti di kesempatan lain 